Bukan semua orang Melayu boleh ditunggang Najib, kata Rafizi. Ahli Perniagaan Lau Tech Jo atau Jolo campur tangan apabila kad kredit bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengadu kad kreditnya tidak boleh digunakan untuk berbelanja di kedai fesyen terkemuka Chanel di Hawaii pada 23 Disember 2014. Bekas pengurus perhubungan M-Bank, Johan Ayu membacakan transkrip perbualan antara beliau dan Jolo. Berkata ahli perniagaan itu memanjangkan pesanan ringkas yang dihantar oleh Najib berbunyi. Kad kredit platinum saya tidak diterima. Boleh kamu hubungi Visa dan Mastercard M-Bank sekarang juga? Terima kasih. Lapor Berita Harian. Joanna adalah saksi ke-54 pendawaan perbicaraan Najib yang menghadapi tiga tuduhan pecah amanah jenayah tiga tuduhan pengubahan wang haram dan satu tuduhan salah guna kuasa berhubung sejumlah 42 juta ringgit daripada dana SRC International. Saksi tersebut membacakan perbualan beliau dengan Jolo ketika Najib membeli belah di Hawaii dan menggunakan kad kredit dengan charge 100 ribu US dollar, kira-kira 410 ribu ringgit ketika disoal oleh timbalan pendakwa raya V. Sitabaram. Menurut Joanna, dalam perbualan itu Jolo memintanya mengesahkan 24 transaksi kad kreditnya berjumlah 3.3 juta ringgit. Rakyat terkejut mendengar pendedahan di mahkamah betapa borosnya bekas Perdana Menteri Malaysia itu. Namun ia sebenarnya telah lama didedahkan oleh Naib Presiden Keadilan Rafizi Ramli. Beberapa tahun lalu, saya tampil mendedahkan bagaimana Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib Razak membelanjakan sejumlah 3.28 juta ringgit membeli barang kemas mewah di gedung di Grisogono. Pembelian itu dibuat menggunakan kad kredit peribadinya yang kemudian dibayar menggunakan wang rakyat dari kumpulan wang amanah persaraan KWAP dakwa Rafizi dalam Facebooknya. Sebelum itu Rafizi berkata, Najib meluluskan kemasukan wang rakyat dari tabung pencen kepada anak syarikat One Malaysia Development Berhad One MDB. Semua ini saya didahkan secara bersiri sejak tahun 2014. Pendedahan saya mengenai keborosan Najib membeli belah barang kemas mewah di Digresogono itu disiarkan pada 3 Mei 2017, ujarnya. Menurut beliau, maklumat secara terperinci yang didedahkannya dua tahun lalu kini menjadi bahan bukti rasmi di mahkamah pada minggu ini. Katanya, selama bertahun-tahun penyokong AMNO menjadi kuda tunggangan Najib dengan menjerit fitnah setiap kali bukti penyelewengan dibentangkan. Kata mereka, semua ini direka oleh Rafizi untuk menfitnah Najib. Mereka tidak kisah yang Najib tidak saman saya atas pendedahan-pendedahan ini. Mereka hanya tahu menjerit fitnah, kata mereka. Kalau ada bukti, bentangkanlah di mahkamah, kata Rafizi. Namun, kata Rafizi, walaupun semua bukti dibentangkan di depan mata di mahkamah, penyokong bawahan AMNO akan terus menjadi kuda tunggangan Najib dan akan terus menjerit fitnah. Malah, Najib sekarang ada lebih banyak kuda yang boleh ditunggangnya untuk menutup kes jenayah penyelewengan yang dihadapinya. Tidak cukup dengan kuda-kuda dari AMNO, dia sekarang juga berjaya menggunakan kuda-kuda dari PAS untuk menjerit fitnah setiap kali bukti penyelewengan dikemukakan, tegas Rafizi. Rafizi berkata, ditambah dengan kuda-kuda penyatuan ummah, Amno dan PAS yakin kerana kononnya orang Melayu paling ramai. Dengan memainkan api perkauman, mereka akan dapat undi Melayu dan akan menjadi kerajaan balik yang seterusnya memberi nyawa kepada Najib. Kira-kira politik itu ada logiknya tetapi tidak semestinya tepat, kata pengasas invok itu. Beliau percaya akan ada cukup orang Melayu yang memahami bahawa bukti-bukti setakat ini menunjukkan watak Najib yang sebenarnya. Benar, orang Melayu adalah pengundi paling ramai. Tetapi bukan semua orang Melayu adalah kuda yang boleh ditunggang oleh seorang bekas Perdana Menteri yang mahu menyembunyikan jenayahnya dengan menghasut api perkauman. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kemenangan menumbangkan rejim dahulu yang boros itu. Semoga mata dan hati kita tidak dibutakan daripada melihat kebenaran. Hai! Jangan lupa Klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.